Bonjour, je m'appelle Jean Monos et c'est avec plaisir que je vous accueille sur cette vidéo dédiée cette fois-ci à la mousse. Un tuto euh, pour vous expliquer comment réaliser un déplacement de personnage case par case à l'ancienne, donc euh, à la ultimate ou pour faire des, des vieux RPG. Euh, mais bien sûr, tout ça c'est euh, à améliorer par vos soins. Je vous donne juste une base et après, comme tout, c'est à vous de travailler et d'améliorer le concept. Alors j'ai lancé la mousse et je vais mettre tout ça en plein écran. On va se donner quelques objectifs. L'objectif donc c'est de d'afficher une, une map à l'écran, d'afficher un personnage, de déplacer le personnage case par case et de gérer les collisions avec euh, les zones qui sont euh, qui bloquent le déplacement du personnage. Je ne suis pas graphiste, on va utiliser des proxys euh, visuels pour nous permettre de voir tout ça. Alors on va commencer même sur cette première chose. On va créer un carré euh, dans la banque de données des Bob qui va nous permettre de représenter euh, le personnage à déplacer. Pour cela, ce n'est pas compliqué. Il faut aller dans l'éditeur d'objets. Nous y sommes. Voici donc notre éditeur pour créer des sprites. Je ne vais pas changer la palette, euh, car ça ne, se, ça ne sert pas à grand chose pour le tuto. Je sélectionne bien ici à droite la cellule. Et pour euh, l'exemple, nous allons nous placer à 16 pixels. Donc un carré de 16 sur 16. Nous allons prendre une couleur euh, nous allons prendre, euh, pour, qui va représenter notre personnage. On va prendre ce petit bleu-là. On va remplir. La cellule et on va double cliquer ici pour bien représenter notre personnage nous allons agrandir ici puis nous allons euh, lui faire un petit carré pour euh, on, tiens, on va faire un carré blanc pour pouvoir le délimiter pour euh, visuellement petit tips je n'aime pas utiliser le, le petit, la petite chose qui est ici qui permet de, de dessiner à main libre même pour faire des points au pixel euh, près je préfère utiliser pour euh, l'option pour tirer un trait j'appuie une fois ça va enclencher qu'un seul pixel et maintenant et maintenant je peux dessiner pixel par pixel donc je vais entourer ça je suis pas doué c'est pas grave on va aller corriger tout ça pourquoi je préfère utiliser ici. Regardez, on peut voir la trans, le, comment, le pixel à l'arrière-plan qui clignote. Que si j'utilise la main libre, ben je ne sais pas. Enfin, c'est un peu, un peu moins précis. Ça marche, mais c'est moins précis à mes yeux. Bon, je mets ici. Voici ce qui va représenter notre personnage. C'est ce bob que nous allons déplacer sur la map. J'appuie ici, je vérifie bien que je vais enregistrer dans la banque de données des Bob. Yes. Et je vais copier la banque de données en mémoire. Elle sera dans le code source et prêt à être utilisée. Nous allons faire de même pour euh, les icônes qui représentera le sol. Nous allons faire deux icônes. Une icône euh, qui accepte le déplacement du personnage et une icône qui va bloquer le déplacement du personnage. Le numéro 1 acceptera le personnage. Pareil, nous allons mettre en 16 pixels sur 16. Nous allons faire choisir une couleur neutre, un petit vert. Et nous allons faire pareil que le bonhomme, nous allons l'entourer d'un cadre. Ce qui nous permettra de bien voir les délimitations des, des, des carreaux.
le clic sur le 1, et nous allons faire un carreau qui va bloquer le déplacement du personnage. Toujours en 16 pixels sur 16, et nous allons le faire en rouge. Idem, nous allons faire une délimitation. Voilà. Petite erreur de ma part. <coughs> Nous allons sauvegarder ça en tant que icône, donc no, et on va copier dans la banque de données du personnage. Voilà. Nous avons notre, nos deux tiles pour faire le sol et le tile qui représentera le personnage à déplacer. Maintenant, nous allons attaquer le code source. Nous allons commencer par créer le cartouche. Le cartouche nous permet d'avoir des données sur le programme en lui-même. Je reste simple, mais normalement on met aussi la version du programme, l'auteur, le titre et d'autres informations qui vous semblent utiles pour vous retrouver ou des crédits ou plein de choses comme ça. Maintenant nous allons commencer par ouvrir une fenêtre. Je ne vais pas programmer euh, correctement, je veux dire je ne vais pas organiser mon code comme je le ferai si je dois créer un jeu, mais pour l'exemple que je vais essayer de rester simple. Nous allons juste ouvrir ou rouvrir pour être sûr un écran de jeu. Pour ça, c'est la commande screen open. Voilà. Nous allons marquer maintenant le numéro de la fenêtre entre 0 et 7. Nous gardons le numéro 0. Et nous allons mettre la taille de l'écran. Moi j'aime bien utiliser cette résolution là pour la mise 320 sur 256 pixels le nombre de couleurs on va rester à 16 et le type d'affichage en l'OS maintenant je vais annuler le flash et le curseur qui sont ici pour ça je fais un flash off et sur la même ligne pour mettre deux instructions je vais aussi rajouter Curse Off. Notre zone d'initiation de base est terminée. Nous allons commencer pour voir, pour créer euh, la map à l'écran. Pour cela, nous allons faire une procédure. Procédure. Map. Dans la procédure, nous allons, pour cet exemple, créer la map. Pour cela, on va utiliser des datas. Les datas nous permet de mémoriser des données dans la mousse directement dans le code source. C'est une spécificité du basique et peut-être d'autres langages de programmation qui existent. Nous allons tout simplement, cette fois-ci, l'utiliser. Data. Nous savons que nous avons créé deux types de teams. Les A qui acceptent le personnage de bouger dessus, et le 2 qui bloque la passabilité. Nous allons faire une map, on va dire, de 12, 10 sur 10. Donc on va bloquer 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons mis le mur. Data, une ligne traditionnelle. 1. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un copier-coller pour euh, 
Alors, pour copier nos lignes, c'est CTRL S et CTRL P pour euh, coller la ligne et pas CTRL euh, euh, V. Donc CTRL P là. Attention à ne pas mettre de virgule à la fin ou au début des data. Car si nous mettons une virgule, ici c'est considéré après par un zéro. Ce qui peut occasionner du problème euh, au moment de la programmation ou de l'interprétation des données data. Nous allons lui mettre une petite étiquette. Map. Hein. Voilà. Maintenant, nous allons afficher la map en fonction du numéro qui se trouve ici. Pour cela, nous allons faire deux boucles imbriquées. Nous allons commencer par les lignes. Nous débutons par 0. Et nous finissons par les x. Donc les Fermons les deux boucles. Petite précision, je ne replace pas le nom des variables ici. Normalement, le basique le demande. Ce n'est pas obligatoire et c'est plus rapide à l'interprétation. Nous allons poser une icône en fonction d'une d'une variable. Pour ça, poser une icône, c'est fast icône. Position X et position Y et l'idée de l'icône. La position X, ça va être en fonction des boucles. Et la position Y, c'est pareil. Et nous multiplierons par 16. Ce qui nous permet de faire le décalage. Et nous allons aller chercher l'idée de l'icône. de l'icône, il faut aller lire euh, les data. Pour ça, nous avons une fonction qui s'appelle build. On remet le terme de l'icône. Voilà. Read déclenche donc la lecture d'une ligne de data. Enfin, de, entre avant la virgule. Elle incrémente un, un, un compteur invisible euh, qui nous permet de savoir où se trouve euh, ce, euh, la ligne, enfin, où se trouve la valeur à, à lire. Pour pouvoir remettre le compteur à zéro, on a une petite fonction qui s'appelle restore qui permet de revenir au début à partir de l'étiquette. Donc admettons que j'ai fini euh, d'interpréter ça. L'index va donc se retrouver ici. Si je relance une map, il n'y a plus de data et on va avoir un petit problème. Donc on va forcer euh, le programme à revenir au premier qui est là. Et ça, on va le faire avant de débuter la boucle. Restore. E. Map. 1. Voilà. On revient donc au début à partir de E. Map. 1. Maintenant, on va aller afficher la map. Nous allons appeler la, la procédure. Et nous allons mettre à Wetke pour une attente d'une touche du clavier pour le test. Et nous allons mettre à AND pour pouvoir terminer le programme. En appuyant sur la touche F3, nous pouvons indenter automatiquement le code source ce qui est plus lisible. Nous allons tester avec la touche F2, pas d'erreur, touche F1, nous lançons le programme. Et nous avons un petit problème. Alors, il semblerait avoir un petit problème dans les, les datas. 
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 à 10 dans Y. On va bien chercher l'icône à chaque loop. No data après la ligne 21. Merci. C'est quoi le problème Quel est le problème Retour sur le tuto, désolé. Nous avons eu un petit problème que je viens de résoudre et que je ne savais pas. On apprend tous les jours, même dans un langage de programmation. Ici, il me demande qu'il n'y a pas de data après le label. Et je viens de voir qu'il faut coller le premier data au label. Et là, ça fonctionne. Donc, nous avons bien nos tiles euh, qui entourent le mur et le tile de passabilité qui est ici. Nous allons réorganiser le code source. Voilà. Il serait bien pour la passabilité de rentrer en mémoire le numéro des tiles dans un tableau. Pour ça, nous allons déclarer un tableau global qui va, être, qui va pouvoir être lu partout. Donc, on va faire tableau map. On va l'initier à 9, 9. Un tableau en amos débute avec l'indice 0. Donc il y a bien 10 cellules horizontales et 10 cellules verticales. Nous allons transformer ça en valeur globale. Pour cela, une fois le, le tableau euh, déclaré, on réécrit global t -tire, euh, plus le nom du tableau mais sans les indices. Euh... Attends, et c'est l'inverse alors. Ah oui, non, j'ai oublié le dim. Décidément. Voilà, il faut déclarer le tableau. Voilà, là ça va déjà mieux. Maintenant, on va rentrer les valeurs du tile dans le tableau. Pour cela, on retourne dans l'affichage de la map, qui est ici. Et on va rentrer l'idée de l'icône, qui a été récupérée ici dans le tableau en fonction du, de la boucle X et Y. Alors c'est une méthode pour vous présenter le tuto. Il y a des milliers de façons de faire et très certainement des façons bien meilleures. Mais c'est pour vous lancer, euh, c'est pour vous avoir des bases et pour vous lancer dans, dans ce que vous voulez faire. Donc T tableau en fonction de X de la boucle X et de la boucle Y est égal V ID icône. Alors il y a encore un problème. C'est pas tes tableaux, c'est tes bas. Ouh. Voilà. Maintenant, on va pouvoir travailler euh, le déplacement du personnage. Ça, normalement, nous avons fini. Ok. Nous allons fermer la procédure pour plus de visibilité avec la touche F9. Voilà. Nous avons fini d'afficher la, la map dans l'initiation du jeu. Nous allons pouvoir créer la boucle. La boucle du jeu. Pour cela, on va utiliser Will. Tant que fin et on va fermer la boucle avec moi. On va tester que le que ça se finit pas. 
son nom. Contrôle C pour quitter le programme. Qu'est-ce que cela veut dire Tant que au début de la boucle, tant que G fa est égal 0, on joue la boucle. Si G fa n'est pas mangé, hein, et il possède une autre valeur, la boucle est terminée. Elle ne sera pas jouée. Nous allons commencer par détecter les commandes du joueur. Donc ça, je vais préparer une nouvelle fonction, une procédure qui s'appelle G commande, euh, qui s'appelle PR euh, commande, pardon. Voilà. Une nouvelle procédure qui s'appelle donc PR commande pour procédure, je, ce qui me permet de typer un petit peu mes variables et éviter des, des petits problèmes comme euh, débuter euh, les noms des variables ou des procédures comme un mot-clé du basique. On ne peut pas débuter le, le nommage d'une variable par un mot-clé qui existe en basique, ça fout le chantier, donc en mettant un petit typage au début plus un underscore, ou, ou, uh, plus ce, ce petit caractère là, cela nous permet donc euh, d'éviter ce petit problème. Notre procédure de commande est faite. Maintenant, nous allons récupérer les commandes du clavier que nous avons besoin. Pour cela, on va créer une valeur globale de, dé de déplacement. Pourquoi nous allons enregistrer euh, la direction du clavier que nous voulons dans cette variable, ce qui nous permet de nous adapter à beaucoup de choses. Si on passe par exemple euh, en mode joystick, le joystick touchera qu'une variable, il ne touchera pas les commandes générales du jeu, ce qui vous permet de vous adapter plus facilement. Car s'il faut changer euh, par exemple le déplacement de droite directement en dur sur le joystick et qu'il vous faut passer au clavier, il faut tout reprogrammer euh, les mouvements. Là, comme c'est directement euh, indexé sur une variable, euh, vous pouvez rajouter euh, beaucoup de choses à côté euh, pour gestionner le déplacement. C'est facile, c'est rapide et ça marche sur tout langage de programmation. Euh, je ne dois pas être clair, euh, j'en parlerai un petit peu mieux euh, peut-être dans une autre vidéo. Donc j'ai déplacement et il faut aussi que je mette en, en variable j'ai pas. Donc, on va commencer par le déplacement à droite. On va utiliser un contrôle. If. On va tester état du clavier, qui est state, est égal true. La commande pour ce, la touche droite du clavier en case state, c'est la touche numéro 78. Maintenant, on va mettre, on va dire qu'on utilise la touche droite dans la variable. Donc, j'ai déplacement est égal. Et moi, j'aime bien utiliser le chiffre 6 pour le, le dire quand on se déplace à droite. Pourquoi 6 Vous n'avez qu'à regarder votre pavé numérique et vous verrez que la flèche droite est en dessous la valeur 6. On va faire pareil pour le côté gauche. Côté gauche, c'est 79. On va tester si c'est vrai. Alors pareil, G déplacement est égal à 4. Voilà, j'ai oublié le if. On va faire le haut, qui est la valeur 76. On va faire le bas, qui est la valeur 77. Et enfin, on va initier si rien du tout. Si ces quatre touches ne sont pas utilisées, on remet le G déplacement à 0. On referme. 
un petit coup de F3 pour bien indexer tout ça. Voilà. Et on va tester. Alors on va se créer un petit module de debug pour voir euh, si ça fonctionne très bien. Pour ça, on va faire une autre procédure. On va appeler debug. On va déplacer le curseur. Euh, ça devrait le faire. Alors je vais pas faire. Alors je vais faire un print. Je vais effacer mon print, euh, mes données comme ça. Parce que si j'utilise la fonction Céline, ça, ça va effacer toute la ligne euh, de la fenêtre avec les graphismes. Là, c'est pas ce que je veux. Puis je veux. Donc on va faire. Euh, on va effacer à la barbare. On va revenir en local. 21 et on va afficher la variable g déplacement on va tester alors on peut voir en haut ici bon c'est pas très beau on va tester ça donne bien 6 ça donne bien 4 ça donne bien 2 donc je suis bien en bas et en haut ça donne bien 8 et quand je relâche c'est bien 0 on va c'est un petit truc assez sympathique. On va attendre dans notre boucle l'actualisation de l'écran. Enfin, le balayage, le retour, on va synchroniser avec l'écran. Un petit white VBL. On relance. Et voilà. C'est plus net. Donc, ça fonctionne. Donc, on a notre zone de debug notre zone de commande, on va afficher le héros, notre, notre struct. On va l'appeler affichage du héros. Euh, petit retour dans la ligne de commande, on va quitter proprement le jeu. Pour ça, on va utiliser la touche, la touche pardon, échappe c'est la touche 69 et on va mettre on va passer G fin à 1 if on va tester et en appuyant sur échappe on ferme bien le programme bon. maintenant dans les commandes normalement nous avons terminé pour le moment on va faire un petit clean up alors, tant que je n'ai pas initié, j'ai plus la main. Un petit F9. On peut fermer aussi la zone de debug. On remet ça bien. Voilà. Et maintenant, on va faire la procédure d'affichage du héros. que je veux sauvegarder lui on va sauvegarder notre euh, pour que je trouve mon nouveau j'ai refait une petite partition euh, dédiée euh, pour l'amiga euh, extension amos c'est ça c'est dh7 on va mettre amos test dépla on va faire déplacement case case point amos Donc on va afficher un bob. Donc bob, le numéro du bob, qui est son identifiant, c'est en haut, sa position X, sa position Y et le numéro de l'image. Donc nous on, on reste en A. Alors X, Y, on va appeler ça G pose X, G pose Y. Et on va multiplier par 16 car nous allons utiliser la position en case. Donc il faut retransformer ça en pixel. Donc un petit facteur de multiplication par 16 qui nous permettra de, de repositionner correctement notre bob. On va aller déclarer j'ai pose y et j'ai pose x. 
je ferme le login. G pose X. G pose Y. On va tester. Ah, il euh, y a un petit truc qui ne va pas, je ne sais pas quoi. On proc, euh, procédure non ouvert. C'est normal, je n'ai pas écrit procédure. Voilà. Je, pouvais, je pourrais aussi euh, que de mettre pose Y et pose, euh, pose X, euh, le récupérer <coughs> ici en argument. C'est faisable, mais ça peut euh, faire le chantier un petit peu plus tard. Là, c'est juste euh, la commande d'affichage du Bob. On va tester. Ça ne s'affiche pas. C'est normal. Il faut ici que je retire mon commentaire. On va faire un coup de F3 première plus possible. Et on peut voir ici euh, je... oui. que notre Bob est là. Ça fonctionne. Par contre, on ne peut toujours pas le déplacer. Nous allons faire, du coup, ici c'est fini, on peut effacer. On peut faire F9 pour refermer la procédure. Et on va faire une procédure du date du héros. Voilà. Alors, on fait toujours des contrôles. If G déplacement est égal à droite on va incrémenter si on se déplace à droite on incrémente g pose x else if g euh, ça doit être héros euh, g pose g pose y ouais, c'est ça x est égal à 4. Cette fois-ci, on décrémente euh, g pose x. Attends, j'ai fait une petite... Euh, c'est pas euh, g pose x, c'est g, euh, g déplacement. Voilà. Donc, on teste maintenant si on, on utilise euh, la position gauche. Donc, si c'est le cas, on va décrémenter la variable g pose x. On va faire par le haut. On va décrémenter la position y parce qu'on monte en haut et on part à 0 0 si on descend ça fait euh, 0 à 0 2 donc pour monter il faut retirer 1 à la valeur euh, y et on fait pareil pour le, le déplacement euh, en bas Non, je fais des coquilles aujourd'hui. Donc en bas c'est 2. On va incrémenter. Incrémenter chez Y. On ferme le test de contrôle. F2, pas d'erreur. F3 pour nous pour bien faire ça. Et après les commandes. On affiche la main. Donc, que se passe-t-il On récupère les commandes, on affiche le héros, la débug. Donc, avant d'afficher le héros, il faut une, adapter le héros. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. J'ai bien dit normalement. Donc, j'ai fait une bêtise quelque part. Ça de... G pose X, G pose Y. G déplacement, G fin. Tout ça, ça doit être bon. Il date. Alors, il y a un petit, un petit bug quelque part qui ne veut pas fonctionner. Euh, tac, 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 tac. Ah, ah, ah. 
je pose x, je pose y. On va tester un petit truc. Si j'ai pose x qui est égal 2, est-ce que ça marche toujours pas Ça veut dire qu'il y a un problème avec la variable. Euh, j'ai posé x, j'ai posé y. On va, faire, on va aller faire un petit coup de debug. Donc on renouvelle le debug. On va faire pareil. On locate 22 print. On va dépasser. On revient en locate 22. J pose. Vous avez peut-être vu le bug, là je ne l'ai pas encore allé, euh, identifié, mais en 0, 0. Ah. C'est normal, il y a un. Où il n'y a pas de. J'ai posé X. Voilà. Donc c'est une... encore une coquille. Bon. On est bien en deux et là on déplace bien sauf au côté gauche donc en 4 dès que euh, faut qu'on une coquille voilà là ça se déplace bien bon. un peu rapidement mais ça se déplace Maintenant, il va falloir euh, qu'on ne régulier un petit peu ça. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de faire un déplacement seulement euh, si la touche, euh, si on appuie qu'une seule fois sur la touche, il faut obliger de relâcher la touche pour appuyer. Il euh, faut juste un petit appui de la touche et ça ne s'enchaîne pas en fait. Pour pouvoir refaire un déplacement, il faut relever la touche et la rappuyer dessus. Alors, ce qu'on va faire, euh, comment on va faire ça On va aller dans les, les déplacements. Voilà. If j'ai des déplacements, non, euh, j'ai touche relâché est égal false. Bon. If, voilà, donc on prévoit une, une variable touche relâchée. On va tester si j'ai des placements donc euh, est différent de 0. Donc euh, s'il y a quelque chose. Alors j'ai touche relâché est égal clou. Donc, on va remettre une globale ici. Touche. Relâcher. Alors, ce qui veut dire, si la touche relâchée est, est faux, donc ça veut dire, euh, est false, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un déplacement. Ici, si le déplacement est différent de 0, ça veut dire que euh, on en est en train de euh, toucher une touche, ou du moins une touche de déplacement. Donc on passe à la variable touche relâchée en trou. Donc on ne peut plus faire de déplacement. On va tester si je n'ai pas fait de bug encore une fois. Voilà. Je ne peux plus. Je me suis déplacé une fois. Et là, je ne peux toujours plus euh, travailler mon déplacement. C'est normal parce que euh, la variable est toujours en trou. Il va falloir passer en false. Donc on va faire. Dans, la, dans les, les tests de commande, 
Donc c'est euh, en haut, pardon. On commande sur ici. Et on va tester si if g euh, déplacement est égal à 0. Donc au début de tout de tester tous les, les touches, on va passer J'ai touche, comment j'ai appelé ça Tout, 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 relâché. J'ai touche, relâché. C'est égal. Fax. Donc, on initie au début de la boucle. Donc, moi, j'ai mis dans les commandes. Euh, pour tester si euh, la touche déplacement est égale à 0. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, J'appuie une fois, je suis toujours, on peut voir avec le numéro 6, je suis toujours appuyé sur un 6, ça a fait un déplacement, mais je ne peux plus, je relâche, je remets, je relâche, voilà, et là, on a des déplacements case par case, euh, un peu plus contrôlés. On va se mettre une collision maintenant, on va gestionner les collisions. Alors, ça se passe ici. On va tester euh, la touche, euh, enfin la case euh, d'à côté de par rapport, enfin à l'opposé. Euh, on va tester la, la case où le personnage va se déplacer. Si c'est égal à 1, on peut passer, donc le déplacement se fera. Si c'est une autre valeur de 1, donc, euh, là, ça sera une case qui bloque, donc on ne peut pas se déplacer. Alors on va tester des maps. On va tester donc j'ai position X. On récupère la, la position Y en map du personnage. Il faut que ça soit égal à 1. Mais là, c'est exactement la case où le personnage se trouve. Il va falloir tester, euh, si je me déplace à droite, une case à droite. Donc, c'est sur le, le, la G pose X plus A. Donc, test à droite. On va faire pareil à gauche. On va mémoriser ça. Bon. Alors, cette fois-ci, on teste à gauche. Donc, c'est pas plus 1, mais moins 1 sur la ligne DX. On va faire pareil pour le O, donc là, c'est plus X, mais c'est Y, on va tester donc à moins 1, le Y, et on va faire pareil, pour le bas. Alors là, euh, voilà, c'est normal, Alors, parce que il va, comme je suis en position, euh, 2, 0, il va tester donc à 2 moins 1 et je suis hors tableau et donc ça va bugger. Donc on va repositionner notre personnage à la base un peu mieux, donc est égal à 5. Voilà, on teste. Là je peux me déplacer, je suis dans les zones vertes et là je peux plus à droite, je suis dans une zone rouge. Je peux plus à gauche, je suis dans une zone rouge. En haut, je peux pas, je suis dans la zone rouge. Et en bas, c'est pareil. Pour plus de fun, on va transformer. Alors, ça, on peut fermer. Tac. Le debug, on ferme. Procédure d'affichage du héros, on ferme. Loop d'app du héros, on ferme. Et on ouvre l'affichage du map et on va se faire ça. On va se faire une petite pièce. J'espère que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ah, ça bloque. Je ne peux pas traverser cette zone-là. Par contre, là, je peux. Voilà. Le 
code source prend que ça. C'est un petit code source, hein, c'est pas non plus organisé euh, correctement, mais voilà un peu ce que, ce que nous venons de faire. Je vous distribuerai le code source en format euh, ASCII et euh, en format .amos. Voilà, c'était un premier tuto dédié à l'AMOS qui nous permettait de déplacer notre personnage case par case, j'ai envie de dire contrôlé euh, à l'ancienne. Bon coding et à une prochaine vidéo. Au revoir.